las peleas entre automovilistas parecían escenario común. Quienes recibían dinero por abrir espacios para meterse en la fila ya tenían nombre, el cártel de la línea. Esto ha quedado atrás, según autoridades, quienes reforzaron la vigilancia en las garitas de San Isidro y Otay. Están cerca todos los oficiales que andan en motocicleta o en las unidades y pues bueno, son ellos quienes se encargan de hablar con las personas y por lo regular sí salen de la fila. ¿no? Incluso advirtieron sobre multas y detenciones para los que no obedezcan las indicaciones de los oficiales de tránsito. No hacen caso a, a la indicación que se les da y pues quieren meterse en la línea, no, no respetar a las personas que tienen a veces 3, 4 horas. La medida fue avalada por los ciudadanos, en especial por quienes diariamente esperan de una a cuatro horas para cruzar a Estados Unidos. Pues es desesperante que uno esté aquí dos horas y de repente faltando 30 minutos para llegar se te meta una persona. ¿no? Pues da mucho coraje porque uno se desvela. He visto que se pelean, pues ni modo que se baje uno a pelearse tampoco. Pues no. Está bien, mejor con multas. Sí. El deseo de los automovilistas es que el operativo sea permanente, pues ya se han hecho acciones similares, pero no se les ha dado continuidad. Para Frontera TV, con imágenes y edición de Victoria Alvarado, José Ibarra, siempre en la noticia.